ഹായ് ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ശ്രുതീസ് ഫാമ വേൾഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നടന്ന ഐ എം എസ് ഫാർമസിസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് കാറ്റഗറി നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ മില്ലിപോർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ മെമ്പ്രൈൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സെറാമിക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി സെയ്റ്റ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈബ്രസ് പാഡ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏത് ഫിൽറ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മില്ലിപോർ ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽറ്റർ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റ് പേരുകളാണ് മില്ലിപോർ ഫിൽറ്റർ അൾട്രാ ഫൈൻ ഫിൽറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം അൾട്രാ ഫൈൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും വേണ്ട അൾട്രാ ഫൈൻ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽറ്ററിനെ തന്നെയാണ് മില്ലിപോർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽറ്ററിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഈ മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റും സെല്ലുലോസ് നൈട്രേറ്റ് പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറാമിക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോർസലൈൻ കേസൽഗർ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയ്റ്റ്സ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഡിസ്ക് കൊണ്ടാണ് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ മില്ലിപോർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽറ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് എൻഹാൻസ്ഡ് സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റേഴ്സ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ സെൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി കോഗുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഓപ്ഷൻ സി അയണൈസേഷൻ ഓഫ് സെൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആൽക്കൈലേഷൻ ഓഫ് സെൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായതാണല്ലോ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് വഴി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ ബി കോഗുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഓട്ടോക്ലേവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കോഗുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇനി ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണെങ്കിലോ അവിടെ നമ്മൾ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്തായിരുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ സെൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഇനി റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മെക്കാനിസം അയണൈസേഷൻ ഓഫ് സെൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസിലാണ് ആൽക്കൈലേഷൻ ഓഫ് സെൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് മെക്കാനിസമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാൻ Enhanced sterilizing action of moist heaters mainly due to coagulation of protoplasm. Question number 13. Which of the following is true about disinfection? Disinfection de case la thaale paranjirikkinna statement la correct aayittulla theeda ennalla daana question. അപ്പൊ ഡിസിൻഫെക്ഷനും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും ഒക്കെ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ ഹെൽത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പർപ്പസ് മാത്രമാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസിൻഫെക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്ക് സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊഡക്
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ സീവ് നമ്പർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വെറ്റ് സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ഗ്രാനൂൾസ് ഇൻ മോയിസ്റ്റ് ഗ്രാനുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് മോയിസ്റ്റ് ഗ്രാനുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോയിസ്റ്റ് ഗ്രാനുലേഷനിൽ വെറ്റ് സ്ക്രീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സീവ് നമ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം മോയിസ്റ്റ് ഗ്രാനുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പൗഡേഡും മെഡിക്കമെൻറ്റും എക്സിപ്പിയൻറ്റും ഒക്കെ എടുത്ത് ഗ്രാനുലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടെ അതൊരു കൊഹരൻ മാസാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഈ കൊഹരൻ മാസ് സീവ് നമ്പർ ടെന്നിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് അതായത് ആ ഒരു വെറ്റ് മാസ് സീവ് നമ്പർ ടെന്നിലൂടെ കടത്തി വിടുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് വെറ്റ് ഗ്രാനൂൾസ് ലഭിക്കുക ഈ വെറ്റ് ഗ്രാനൂൾസ് നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യും പിന്നീട് അത് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓ ഹോട്ട് എയർ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രാനൂൾസ് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ സീവ് നമ്പർ ട്വൻറ്റിയിലൂടെ ആ ഡ്രൈ ഗ്രാനൂൾസ് കടത്തി വിടുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് യൂണിഫോം സൈസിലുള്ള ഗ്രാനൂൾസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ സീവ് നമ്പർ ടെന്നിലൂടെയാണ് വെറ്റ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊഹരൻ മാസ് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നത് സോ വെറ്റ് സ്ക്രീനിങ്ങിന് ഏത് സീവ് നമ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ സീവ് നമ്പർ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ സൂപ്പർ ഡിസിൻറ്റഗ്രൻസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ടാബ്ലറ്റ് എക്സിപ്പിയൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആർ റിക്വയർഡ് ഇൻ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സ്വെൽ ആൻഡ് ഡിസ്റബ് ദ ടാബ്ലറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി are mainly modified starches and cellulose option d all of the above super disintegrants endinana tablets nattu use cheynadu adana nammal aadim manasilakkendathu tablets tablets nammal kalikkunu adu nammude gi tract il ethunu gastric fluid mai contact verunu tablet disintegrate cheyda maatrana ayinathna drug release aavullu anganeyulla karyangal okke namukku ariyavunnadana അപ്പോൾ ജി ഐ ഫ്ലൂഡുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ടാബ്ലറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്നഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൂപ്പർ ഡിസിൻറ്റഗ്രൻസ് നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ്സിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി സൂപ്പർ ഡിസിൻറ്റഗ്രൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ്സിനകത്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈം വളരെയധികം കുറയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രോസ് കാർമലോസ് ക്രോസ് പോവിഡോൺ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൈക്കോലൈറ്റ് അതൊക്കെ സൂപ്പർ ഡിസിൻറ്റഗ്രൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ദിസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഇൻ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്വെൽ ആൻഡ് ഡിസ്റബ് ദ ടാബ്ലറ്റ്സ് അതെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈസി ആക്കുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ചസ് ആൻഡ് സെല്ലോസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ അഡിക്യുവേറ്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് എയർ ഫ്രം ഗ്രാനൂൾസ് ഇൻ ദ ഡൈ ക്യാവിറ്റി ബിഫോർ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് കംപ്രഷൻ ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് leads to option a picking option b sticking option c binding option d capping tablet compress cheyna samayatho adinu munnodiyo ayi granules nagathu air entrap cheyidittundengil thaale parayna veil ed defect aanu sambhavikkan saadhyatha illadu nalladana question appo ee parnirikkunna options ellam endanannu nammal manasilakittundengil mathre namukku ad answer cheyanayittu sadhikkathullu ഗ്രാനൂൾസിൽ എയർ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ടാബ്ലറ്റ് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടും ലോവർ പാർട്ടും ഹൊറിസോണ്ടലി സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകുന്നതിനെയാണ് ക്യാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിംഗ് പോലെ തന്നെ എയർ എൻട്രാപ്മെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാമിനേഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ടാബ്ലറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ളത് പിക്കിംഗ് ആണ് പിക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടാബ്ലറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എൻഗ്രേവിംഗ് ടൂൾസിൽ അതായത് ലെറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടുള്ളത് സ്റ്റിക്കിംഗ് ആണ് സ്റ്റിക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് പഞ്ച് ഫേസിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഗ്രാനൂൾസോ അല്ലെങ്കി
അപ്പം ഇതിനകത്ത് എയർ എൻട്രാപ്മെൻറ്റ് മൂലം ഗ്രാനൂൾസിൽ എയർ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം കംപ്രഷൻ്റെ സമയത്ത് ടാബ്ലറ്റ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാപ്പിംഗ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ അൺകോട്ടഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് യൂസിംഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇമോഷൻ ലിക്വിഡ് അറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻറ്റ് വൺ എച്ച് സി എൽ ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് അൺകോട്ടഡ് ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രിക്കോട്ട ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഫിലിം ഫോമിംഗ് പോളിമർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിലിം കോട്ടിങ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ സലോൾ ഓപ്ഷൻ ബി സെല്ലുലോസെറ്റേറ്റ് ഫാലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രോക്സി പ്രൊപ്പൈൽ മീഥൈൽ സെല്ലുലോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഷെല്ലാക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രോക്സി പ്രൊപ്പൈൽ മീഥൈൽ സെല്ലുലോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്പർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫില്ലിംഗ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം ജി ഓഫ് പൗഡർ ഫിൽ ഓപ്ഷൻ എ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് അപ്പോൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ സൈസ് അനുസരിച്ച് എത്ര മില്ലിഗ്രാം ആണ് അതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം ജി പൗഡർ ഫിൽ സീറോ സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സ്യൂളിലാണ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ നയൻ ഫിഫ്റ്റി എം ജിയും ഡബിൾ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എം ജിയും സീറോ സൈസ് വരുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം ജി ആയിരിക്കും പൗഡർ ഫിൽ വൺ സൈസ് വരുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ആണ് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട പൗഡർ ഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫൈവ് ആണെന്ന് കരുതുക ക്യാപ്സ്യൂൾ സൈസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പൗഡർ ഫിൽ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നിറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ സൈസും കപ്പാസിറ്റിയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ക്യാപ്സ്യൂൾ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് അല്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്രയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റാണ് ഫ്രയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെതല്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ സ്യൂട്ടിക്സ് പാട്ടിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നിന്നും ഇനി എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് പോയിന്റ്സ് കൂടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ അടുത്ത പാർട്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഐ എം എസ് ഫാമസിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ട് എല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഹെൽത്ത് സർവീസിലേക്കും ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ടുമായിട്ടുള്ള ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് വന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും സിലബസ് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ഓരോ സബ്ജക്റ്റും ആ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കും കൃത്യമായി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാമിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുകയും കൂടെ ചെയ്